சைவ சான்றோர்களால் பாடல் பெற்றுள்ள திருத்தலங்களில் முதலிடம் பெற்றது சிதம்பரம் ஆனால் இதே திருத்தலத்தை வைஷ்ணவர்களும் தங்களுடைய நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களுள் ஒன்றான தில்லை நகர் திருச்சித்திரக்கூடம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த திருத்தலத்தை தான் திருமங்கையாழ்வாரும் குலசேகர பெருமாளும் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளதாக வைணவம் கூறுகிறது எவ்வாறு ஒரே திருத்தலத்தை சைவம் தனது பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களில் ஒன்றாகவும் வைணவம் பெருமாளின் திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாகவும் போற்றி பாடுகின்றன இந்து சமயத்தின் இரண்டு மாபெரும் பிரிவுகளான சைவமும் வைஷ்ணவமும் தில்லை நடராஜரும் மகாவிஷ்ணுவும் ஒன்றுதான் என்று ஏற்றுக்கொண்டதாக நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அறியும் சிவனும் ஒன்று அறி யாதவன் வாயில் மண்ணு அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இது அறி சிவன் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் இது அறியாதவன்னா இக்னோரன்ஸ் சொல்லுவோன்னு வச்சுக்கலாம் அவன் வாயில் மண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு அர்த்தம் ஹரி யாதவன் அண்ணா கிருஷ்ணன் அவன் வாயில் மண்ணை பாரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் மண்ணு பார் உண்டான் பாரு மீன்தான் பார் இழந்தான் பார் அழந்தான் பார்னா பூமி ஸோ பூமியே உண்டான் பார் உண்டான் பார் உமிந்தான் துப்பி காமிச்சான் யசோதிக்கு பார் இடந்தான் பாண்டவர்களுக்காக தூது போன போது நடந்து காமிச்சான் திருவிக்கிற உதாரணத்தில் மூணடி இடம் கேட்டுட்டு பார் அளந்து காமிச்சான் இதெல்லாம் எனக்கு தாண்டா சொந்தம் மாதிரி ஓ நான் காட்டிய சிதம்பர ரகசியம் படம் அவன் கேட்குற கேள்வியே சிதம்பரத்தை பற்றி தான் அதில் நான் வந்து டெக்னிக்கலாகவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு நாமம் கொண்ட முகம் கோவிந்தராஜந்து தூக்கி இடது திருவடி நடராஜர் இது சில சிவந்து அண்டு வலது கை இப்படி வச்சுன்னு இடது கை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இடது காலை தூக்கி நோக்காண்டிருக்காரு என்ற மாதிரி சொல்லி மூணு நாம் அதுக்கு மேலே ஆகாசத்தில் சக்தி சகிட கணபதி திருசூலத்தில் துமிக்க மாதிரி வளைஞ்சிருக்கு கீழே பூவராக சுவாமி இருக்கார் அப்படின்னு நரசிம்மர் வித் வராகர் இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போது இந்த உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச வியாக்கரப்பாதர் பதஞ்சலி முனிவருங்கிற மாதிரி கன்செப்ட் இல்லையா அவங்க தெல்லை நடராஜனுடைய டான்ஸை பார்த்தாங்க வியாக்கரப்பாதரும் இவரும் பதஞ்சலியும் பார்த்தாங்கணும் பதஞ்சலி யார் பாம்பாட்டி வியாக்கரப்பாதர் யார் புலிப்பாணி இவங்க ரெண்டு பேரும் தெல்லையினுடைய பார்த்தேன் அதான் நான் அந்த ஒரு டபுள் ஓம் கன்செப்டில் ப்ரூவ் பண்ணேன் ஸோ கோவிந்தராஜனும் நடராஜனும் ஒன்று தான் ப்ரூவ் பண்ணேன் அதனால் நடராஜர் இப்படி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோம் இங்கே தான் இந்த சைடு இங்கே கோவிந்தராஜன் இருக்கார் இப்போ நடராஜர் தாண்டவத்தை கோவிந்தராஜன் பார்க்குறாருங்கிற கன்செப்டில் அவங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க அண்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு வைஷ்ணவம் சைவம் இதெல்லாம் பிரிஞ்சு அடிச்சுக்க ஆரம்பித்த காலம் வந்து பின்னால் திருமலையில் இருவும் ஓர் உருவாய் ஏந்து அப்படின்னு பாட்டியிருக்காங்க திருப்பதி மலை மேலே ரெண்டு உருவமும் சேர்ந்து ஒரு உருவமாக இருக்குன்னு சொல்லி சைவ வைணவ பிளக்குகள் வந்த காலத்தில் வைஷ்ணவர்களும் சைவர்களும் அடிச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ திருப்பதி மலை மேலே இருந்த சாமி இருக்கார் இல்லையா அவர் ரெண்டு கை தான் எரிஞ்சு அவருக்கு எப்பயுமே ஒரு மனித நிலையில் ஒரு அவதாரமாக உலகத்தில் வந்து ஒரு சோன்குள்ளே ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டா அவங்களுக்கு ரெண்டு கை தான் இருக்கும் நீ சபரிமலையில் பாரு இப்படி தான் இருக்கும் அண்டு பழனி ஆண்டவனை பாரு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ மனிதனாக வந்து அவதாரமாக மாறி அந்த கோயிலில் தங்களுடைய ஆர்கானிக் எனர்ஜியை ஆவிர்பாவம் செய்திருந்தால் ரெண்டு கை தான் இருக்கும் ஸோ திருப்பதியிலேயே ரெண்டு கை தான் இருந்தது இந்த ராமானுஜர் இருக்கார் இல்லையா இவர் ஆதிசேஷன் பாம்பு அதனால் இவர் அவங்க சண்டை வந்தபோது சைவங்களுக்கு வயசும் இருக்கும் அந்த சங்கு சக்கரத்தை அந்த கூட்டி இருந்த கோயில் வழியாக பாம்பை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து மறுநாள் காத்தாலே இது வயசுனவோன்னு சொல்லி எல்லாரையும் சீட் பண்ணாருன்னு கூட ஒரு வரலாறு இருக்குது இல்லைன்னா திருப்பதி மலை மேலே இருக்கிற புஷ்கரணிக்கு என்ன பேர் சுவாமி புஷ்கரணி என்ன சுவாமி சுவாமிநாதன் சுவாமிநாத புஷ்கரணி அங்கே இருக்கிற அருவிக்கு என்ன பேர் குமார தாரா குமாரன்னா முருகன் அவனுடைய தாரான்னா நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் 
அண்டு பாலாஜின்னா என்ன இளையவன் அர்த்தம் பெரியவன் பிள்ளையார் இளையவன் முருகன் அதனால் பாலாஜின்னா அதான் அர்த்தம் ஸோ வேங்கடத்தில் இருக்கிற சாமிக்கு என்ன பேர் வேங்கட ஈஸ்வரன் இப்போ ஈஸ்வரன் வேங்கடத்தில் உள்ள ஈஸ்வரன் வேங்கடத்தில் உள்ள ஈசன் வேங்கடேசன் ஸோ எல்லாமே இப்படி தான் ஒன்றா இருந்தது பிற்காலத்தில் ராமானுஜர் மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் அந்த இடங்களை தங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் வைஷ்ணவ சம்மந்தப்பட்ட தலங்களாக மாற்றியிருக்கக்கூடும் இந்த ராமானுஜர் காலம்லாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்போ என்ன நடந்து நீ போக்காந்துட்டு நம்ம என்னெல்லாம் சொல்ல முடியும் இல்லையா அண்ட் ராமானுஜர் வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அவர் இன்றைக்கி கூட திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் அவருடைய அந்த உடம்பு படப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க எப்படி லெனின்னு அவங்களதெல்லாம் மொசோலியம்ஸுங்கிறாங்க இல்லையா வியட்நாமில் ஊச்சி மிந்து வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன உடம்பை பதப்படுத்திட்டு ஏதோ ஈஜிப்சியன் மம்மிஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி வச்சுருவாங்க ராமானுஜருடைய உடம்பு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு எடுத்து திருப்பியும் அதை எம்பாலம் பண்ணி திருப்பியும் உட்கார வச்சிடுறாங்களாம் திருச்சி சவுந்தரராஜன் ஒரு பழைய மந்திரி இருந்தார் எம்ஜிஆர்கிட்ட அவர் சொன்னார் நான் ஸ்பெஷலாக பர்மிஷன் வாங்கின்னு போய் பார்த்துருக்கேன் அது ராமானுஜருடைய பாடி இருக்குது கண்ணங்கரையில் இருக்குது அவர் எந்த வயசில் இந்த உடம்பை விட்டாரோ அந்த வயசில் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஃபிகர் இருக்குது ஆனால் உடம்பெல்லாம் கண்ணங்கரையில் ஆயிடுச்சு நான் போயிருக்கேன் ஈஜிப்டுக்கெல்லாம் போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக எல்லாம் கண்ணங்கரையும் இருக்கும் ஒரே சிலைன்னு நாற்று ஆச்சுன்னு இருக்கும் அதை போய் டிக்கெட் வாங்கினு ஏண்டா ஜனங்க பார்க்குறாங்கன்னு நினச்சினாங்க தேவையில்லாத இது இந்த யாருடைய உடம்பே இந்த மாதிரிலாம் கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது உனக்கு பெருமையாக இருக்குதுன்றதுக்காக அவரையே நீ கொடுமைப்படுத்த வந்தார் வந்த வேலை ஆகிப்போச்சு உடம்பு உடம்பு தான் ஆத்மா ஆத்மா தான் நீங்கள் ஏன் அவரை இப்படியெல்லாம் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது யாராக இருந்தாலையும் ஸ்டாலின்து பண்ணாங்க லெனிந்து பண்ணாங்க ஒச்சி மிந்து பண்ணாங்க ராமானுஜர்த்து பண்ணாங்க இதெல்லாம் இவங்களுடைய அஜானத்தினால் இவங்க சேர்த்து வைக்கிற விஷயங்களே தவிர இல்லைனா ஒரு உடம்பு வந்தது அவங்களுக்கு என்ன கொலாச்சாரமோ அதுபடி எரிச்சிரியில் பொச்சிடு சும்மா இவன் பெருமைக்காக அதெல்லாம் வந்து அப்படி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா அவங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை அதெல்லாம் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட் சில பேர் ஜீவசமாதிக்கு போகிறாங்க ஜீவசமாதிக்கு உள்ளே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய டிஷ்யூஸ் எல்லாம் டிட்டீரியர் ஆகிட்டு வரும் அப்போ ஒரு எலும்பு கூடு ஷேப்பில் உட்காந்துருக்கலாம் எலும்பு கூடு உதிர்ந்து கூட உட்காந்துட்டுருக்கலாங்க அதனால் மக்கள் இந்த அஜானத்துலேருந்து விடுபடணும் யாருடைய உடம்பையும் இவனுடைய பெருமைக்காக இவன் வந்து கட்டி காப்பாற்றுறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஆல் திஸ் திங் எரிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதாவது நம்ம பஞ்ச பூதங்கள்லேருந்து வந்தோம் உங்கள் லா ஃபிசிக்ஸ் என்ன எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ ஒரு உடம்பு மண்ணில் செஞ்ச பொம்மை இந்த உடம்பு பூரா மண்ணில் செஞ்சு எலும்பு தோலெல்லாம் இந்த இடத்துல ஆகாசங்கிறது இறந்து போன பின்னால் இது எவப்பரேட் ஆகி மேலே போயிடுது காற்று வெளியே போயிடுது தண்ணி வெளியே போயிடுது இல்லையா நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது இந்த இடத்துக்கு மேலே இருக்கிறது ஆகாசம் அது ஆகாசத்துக்கு போயிட்டு பித்ருலோகத்திலிருந்து திருப்பியும் வருது பூமி மண்ணில் வந்தது ம மண்ணில் போயிடுது காற்று மூக்கில் வேறு வச்சு பார்த்தா வெளியே போயிடுச்சு தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு ஹீட்டு வெளியே போயிடுச்சு திரும்பி போயிடுச்சு ஸோ அஞ்சில் அஞ்சும் நம்ம இது டீகம்போஸ் ஆகி போயிடுது கெமிக்கல் டீகம்போசிஷன் போயிடு ஸோ ஏ வாட்டர்னால் என்ன ஹெச்சுட்டுவோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்கல் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்கல் அதை பிரிக்க முடியும் ரெண்டு ஹெச்சுட்டு ஒரு ஓ பிரிக்க முடியும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட்னால் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இப்போ ஹெச் டூ ஒரு எஸ் ஒரு ஓ ஃபோர்னால் பிரிக்க முடியும் இதெல்லாம் விஞ்ஞானம் கற்றுக் கொடுக்குற விஷயம் தான் வென் தெர் இஸ் அ கெமிக்கல் கம்போசிஷன் தேர் கேன் பி டீ கம்போசிஷன் அவர் பாடி இஸ் அ மாலிகுலர் கம்போசிஷன் இஸ் வென் இட் டிஸ்இன்டிகிரேட் டிஸ்இன்டிகிரேட் அதை போய் இவன் சிலையில் போட்டு ஆயில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் அதை பக்குவம் பண்ணுறேன் படம் பண்ணுறேன்னு அப்படி உட்கார வச்சு இவன் என்ன பண்ண போகிறான் யாராவது இன்றைக்கி ராமானுஜரை போய் அந்த கருப்பு உடம்போடு இருக்கக்கூடிய முசோலியத்துக்குள்ளே போய் கும்பிட்டுன்னு கும்பிடல யாரோ நாலு ஐயங்காருங்க யாருக்கும் கிடைக்காத காட்சி எங்களுக்கு கிடைக்கிதுன்னு அவங்களுடைய தற்பெருமைக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே தவிர நீ நானும் போய் பார்க்க போகிறது இல்லை பின் எதுக்கு அதை போய் காப்பாற்றி வச்சுருக்கணும் எல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எரிச்சிடுங்க இல்லை பச்சிடுங்க நமது திருக்கோவில்களில் அநேகமாக எல்லா தெய்வங்களும் கிழக்கு அல்லது மேற்கு திசை நோக்கி அருள் பாலிக்கும் போது பரமசிவனின் அம்சமான தட்சிணாமூர்த்தி மட்டும் ஏன் தெற்கு திசை நோக்கி அருள் பாலிக்கிறார் மேலும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு ஏன் வியாழக்கிழமை விசேஷமான நாள் என்று கூறப்படுகிறது பழனி ஆண்டு வந்திருக்கார் இல்லையா அவர் மேற்க பார்த்துருக்காரு கன்னியாகுமரி அம்மன் மேற்க பார்த்துருக்கு சபரிமலை இருக்கு இல்லையா அது பழனி ஆண்டு வனம் பார்த்துருக்கு ஸோ முருகன் ஐயப்பன் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த அமைப்பு
மற்ற கிரகங்கள்லாம் வேறு வேறு டைரக்ஷன் இருக்கும் சூரியன் ஈஸ்ட்டை பார்த்துருக்கோம் இப்படிலாம் இருக்காது ஸோ அந்த தட்சிணாமூர்த்திங்கிறது வடக்கு பார்த்துருக்கு குருன்றது மீதி எட்டு கிரகம் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதனால் தட்சிணாமூர்த்தி என்பது குரு வடிவு ஆகிங்கிற காரணத்தினால் அவர் வடக்கு பார்த்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி ஒம்பது கிரகமும் ஒம்பது திசையில் இருக்குது அந்த கிரகத்துக்குள்ள தேவத்தை அத்தி தேவதைன்ற போது அந்தந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வைப்பாங்க அடுத்த கேள்வி என்ன அதில் ஏன் வடக்கு நோக்கி வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று ஏன் தெற்கு நோக்கி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வியாழக்கிழமையே விசேஷம் இப்போ ஒவ்வொன்று இப்போ முருகன்னா செவ்வாய் நாராயணன்னா புதன் அண்டு குரு பகவான்னாக்கா வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்தி குரு பகவான் ஓகேவா அதனால் அந்த திசையை பார்த்து வச்சுருக்காங்க வியாழக்கிழமைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அள்ளி கொடுப்பாய் சுக்கரக வேந்தேன்னு சொல்லி வெள்ளின்னா அம்பாள்னு வச்சுக்கலாம் சுக்கரன் அப்புறம் சூரிய நாராயண மூர்த்தி சண்டே சந்திரன் வந்து மண்டே திங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு இருக்குது நரசிம்மர் ஆஞ்சநேய சாமி வெங்கடேஸ்வர சாமி இதெல்லாம் சேட்டன் பவர்ஃபுல் இருக்குது உன் ஜாதகமே இருக்குது உன் ஜாதகத்தில் சில கிரகங்கள் தானே பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ உனக்கு எந்த கிரகம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிவைன் ஃபார்ம் இருக்கோ அதுக்குள்ளே எந்த எனர்ஜி தூக்கலாக இருக்குங்கிற மாதிரி வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பாயசம்தான் இந்த பாயசத்தில் என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் பால் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதில் அரிசி போட்டால் அரிசி பாயசம் கோதுமை போட்டால் கோதுமை பசாரவா பாயசம் சேமியா பாயசம் ஜவரிசி பாயசம் அவ்வளோதான் பாயசம் பாயசம்தான் அதில் எது கொஞ்சம் தூக்கலாகுதோ அந்த பேர் அதுக்கு வந்துடுது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த பிளானட்ஸ் டிசைட் தி பர்சனாலிட்டி ஆஃப் தி காட் பித்ருக்கள் லோகத்தில் வாழும் நமது முன்னோர்கள் பூமியில் மனிதர்களாக மறுபிறப்பு எடுக்க வேண்டிய காலம் வரும்போது கடவுளிடம் வரம் பெற்றுதான் முற்பிறவியில் வாழ்ந்த அதே குடும்பத்தில் பிறக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா அவ்வாறு அவர்கள் பிறக்கும் போது நமது முன்னோர்களில் ஒருவர்தான் வந்து பிறந்திருக்கிறார் என்று அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அதனால் நீ கேட்டியானா தான் அந்த குடும்பத்தில் போடுவாங்க உனக்கு இதுக்கு முன்னாடியே அந்த குடும்பம் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ நீ போயிட்ட திருப்பியும் போய் அந்த குடும்பத்துக்கு வரேன் நான் சொல்லுவேன் அப்போ நீ கேட்க மாட்டேன் ஸோ கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்னா வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் நீ பித்திருலோகத்தில் போக போகிற அங்கே ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கும் பூமியில் இந்த தரையில் நீ ராம்சாமியாக இருந்தபோது குப்சாமியாக இருந்தபோது கோயிந்தசாமி வந்து என்னெல்லாம் உனக்கு தப்பு பண்ண அந்த தப்புங்க இப்போ புதுசாக பிறவி எடுத்து போகிற போது நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் பிறக்காமல் இருப்ப உலகத்தில் இப்படியெல்லாம் ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் கொடுப்பாங்க அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் கிளாஸ் ஆகிட்டு ஒரு பன்னெண்டு பேர் உக்காண்டுருப்பாங்க ரவுண்ட் டேபிளில் அந்த பன்னெண்டு பேர் வந்து லாஸ்ட்டு ப்ரீஃபிங் கொடுப்பாங்க நீ பூமிக்கு போக போகிற நீ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தியானா உனக்கு பிறவியிலேருந்து தப்பிக்கலாம் இல்லைனா திருப்பி இங்கே வந்துடுவேன் எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்து அனுப்புகிறாங்க அப்போ தே டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் கேட்குறாங்க உனக்கு என்ன வேணும்ன்ட்டு நீ என்ன வேணால் கேட்கலாம் என்ன ஒரு ஏழையாக போட்டுன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா நான் போன ஜென்மத்தில் பணக்காரன் இருந்ததுனால தண்ணி பொண்ணு பின்னெல்லாம் சுற்றி என்னுடைய ஆயுசை வீணாக்கிக்கிட்டேன் இந்த பிறகு ஏழையாக இருந்தால் எனக்கு நல்ல புத்தியோடு இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை நான் ஏழையாக இருந்ததுனால கடவுளை நினைக்கவே இல்லை இந்த பிறகு நான் பணக்காரனாக போடுன்னு கேட்கலாம் இப்படி இந்த சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் ஏன்னா எதுவுமே நிஜம் கிடையாது ஒரு ட்ராமா மாதிரி தான் வாழ்க்கை அதில் ஏழையும் இல்லை கோலையும் இல்லை ராஜாவும் இல்லை சிப்பாயும் இல்லை யாரும் கிடையாது அதனால் நீ தான் கேட்குற என்ன மாதிரி வாழ்க்கை உனக்கு வேணும்னு கேட்குற அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பூமியில் ஒன்று அனுப்புகிறாங்க அண்டு இங்கே வர்றபோது நீ நல்ல தெளிவாக தான் வர்ற தாயோட கர்ப்பத்தில் ஒரு குழந்தை வர்றபோது நல்லா கிளியராக வருது எந்த குழந்தையாவது அம்மாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியே வர்றபோது சிரிச்சுக்கிட்டு வந்து நீ பார்த்துருக்கியா அது கையானு அதுக்கு தான் பிறகு ஏன்னா இந்த பாழாக போன வரகத்துக்கு திருப்பி என்னை அனுப்பிரிய சாமி அப்படின்னு சொல்லி அது அழுதுக்குனே போகிறது இது தெரியாமல் அது சொந்தக்காரமெல்லாம் எனக்கு வந்து நீசு என்ன என்ன நெவியோ அது பிறந்துச்சு இது பிறந்துச்சுன்னு சொல்லி இவனுங்கெல்லாம் கேட்க போய்க்கேன் சிச்சு சாக்லேட் கொடுத்துன்னு உக்காந்துக்கிறாங்க அதே ஆத்மா வளர்ந்து வாழ்ந்து இன்னும் சாகர நேரம் வர்றபோது நீ எத்தனை செத்து போன மூஞ்சி பாரு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சிச்ச மாதிரி இருக்கும் நல்ல சி கம்மி சூசைட் அண்ட் டைஸு செத்து போன மூஞ்சி பார்த்தா தூங்குற மாதிரி இருக்கும் நமக்கே இன்னொரு டாக்டரை வச்சு செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துடலாமா இருந்தாலும் உயிரோடு இருக்கானா இல்லையாங்கிற மாதிரிலாம் தோணும் அவ்வளோ சாந்தமாக இருக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா அது கடவுள்கிட்ட போக போகுதுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இந்த பழா போனால் பிறப்பு இதுக்கு மேலே போகும் ஏன்னா சாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த
நீ என்னெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் அதில் எதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்க திருப்பியும் எப்படி சொதப்பிக்கிட்ட வாழ்க்கையை அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு படம் காட்டுவாங்க அதுதான் சித்ராகுத்தம் சித்ராகுத்தன்றது ஒரு ஆளெல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு ஒன்றும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் பென்சில் பேனை வச்சுன்னு உன் வாழ்க்கையெல்லாம் கீழ்க்கின்னு இருக்கிறதா வேலை கிடையாது உனக்கு தெரிக்கக்கூடிய ஒரு இது சினிமா அது சித்ரா குப்தம்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அதை பார்க்குறானா அப்போ அவன் ஒரு சாந்தியாக போகிறான் அவனை பற்றி எல்லாமே அவனுக்கு தெரியுது ஹீ இஸ் வில்லிங் டு லீவ் திஸ் வேர்ல்டுங்கிற மாதிரி அந்த வாசனைகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு பாத்திரத்தில் பெருங்காயம் இருந்துச்சு அந்த பெருங்காயத்தின் எடுத்தால் கூட அந்த டப்பாவில் ஒரு பத்து நாளைக்கு பெருங்காய வாசனை இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த உடம்பு நீ விட்டுட்டா கூட இந்த உடம்பு அந்த வீட்டில் அந்த வாசனைகள் இருக்குது எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா பிள்ளை எங்கள் தங்கச்சி ஏதோ ஒன்று அதனால் பத்து நாளைக்கு சுற்றிக்கின்னு இருக்கும் சம்டைம்ஸு அவங்க சொந்தக்காரங்க போபாலில் இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்கன்னா அங்கே கூட போய் அவங்கள பார்த்துட்டு வரும் அவங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் பார்த்து அதுக்கு தான் அந்த கெஸ்டேஷன் பீரியடுங்கிற மாதிரி பத்து நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க அதான உடனே பத்தாவது நாள் நீங்கள் காரியம் பண்ணிடுறீங்க இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு குச்சி நட்டு இதுதான் கோயில் கொடிமரம் ஒரு கல் வச்சு இதுதான் உனக்கான கடவுளுடைய வடிவம் உன் ஆத்மாவை இந்த கல்லெல்லாம் வாகனம் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மந்திரங்களெல்லாம் சொல்லி நாங்கள் தேவசமெல்லாம் பண்ணி உன்னை பேக்கப் பண்ணுறோம் ராக்கெட்டை வச்சு எப்படி லான்ச் பண்ணுறாங்களோ சேட்டிலைட்டு அந்த மாதிரி உன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து மந்திரங்கள் மூலமாக அவங்க லான்ச் பண்ணி பித்திருலோகத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க இதுதான் நீங்கள் பண்ணுற காரியம் பண்ணுறது யாருக்காவது காரியம் பண்ணாத விட்டாங்கன்னா அவங்க ஆத்மா பாவம் பூமியில் சுற்றிக்கினே இருக்கும் அது சுற்றிக்கினே இருக்கும் இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது காரியம் நல்லது தேவசம் நல்லது அதனால் போனால் போது இவ்வளோ வருஷம் உங்களை வளர்த்தாங்க எல்லாம் செஞ்சாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பேசாமல் ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணி காரியம் பண்ணி அவங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலைன்னா அது சுற்றிக்கினே தான் இருக்கும் காரியம் தேவசம்லாம் பண்ணலைன்னா இந்த பூமியில் ஏன்னா யாரும் அவங்கள இன்னும் லான்ச் பண்ணவே இல்லை அதனால் இந்த பூமியில் தான் சுற்றிக்கின்னு உக்காண்டிருக்கோம் அதுக்கு நிம்மதி இருக்காது கொஞ்சம் கூட நிம்மதி இருக்காது அதுக்கப்புறம் தியாகபிரம்மம் ஒரு பாட்டு பாடுவார் விஜயமாக தெரியும் சாந்தமூலேக்கா வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்ல சாமிய சொல்றாங்க தியாகபுரம் மாதிரி பாடல் இது என்னன்னா சாந்தம் இல்லைன்னாக்கா அந்த உலகத்தில் நிம்மதி இல்லை சௌக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஆத்ம சாந்திங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அதனால தான் நம்ம பெரியவங்க அழகாக இந்த காரியம் தேவசம்லாம் வச்சாங்க தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்க ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலையின் திருவள்ளுவர் கூட சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் ஐர் கிடையாது முரசர் ஐர ஜாதியில் வந்தவர் ஆனால் நியாயம்லாம் தெரிஞ்சவர் என்ன சொல்கிறார் தென்புலத்தார் எமனுடைய தெற்கு திக்கில் இருக்கக்கூடிய அவங்க பித்திருக்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தேவசம் பண்ணணும் காரியம் பண்ணணும் தென்புலத்தார் அதுக்கப்புறம் கடவுளுக்கு பண்ணணும் தெய்வம் அதுக்கப்புறம் விருந்து நம்ம சொந்தக்காரங்கள ஏழையாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒக்கல் சொந்தமே இல்லாதவங்க ஏழைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்புறம் தான் அஞ்சு ஸோ உன்னுடைய வருமானத்தில் நீ அஞ்சு பகுதியாக செலவு பண்ணணும்னு இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டியே காரியம் தேவசம் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுக்கிறாங்க அதனால் இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதாவது அவங்க அப்பானு காரியமே பண்ணாத பசங்களால் நான் நம்ம பார்த்துருக்கேன் சில வேஸ்ட் அப்படின்வாங்க இவன் இது அவங்க அப்பா இல்லைன்னா இவன் எங்கே போகிறான் இவனை எப்படி படிக்க வச்சாங்க இவன் எப்படி ஒரு அவங்க அப்பா ஃபேக்ட்ரியில் உட்காந்துக்கிட்டு இவன் மேனேஜ் பண்ண போகிறான் ஆனால் அப்பனுக்கு காரியம் பண்ணுறதுக்கு இருபதாயிரமும் பத்தாயிரமும் செலவு தரணும் அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பசங்கள் தான் கூட நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் த இவனுக்கு டைம் இருக்குது தண்ணி அடிக்கலாம் பொண்ணு பின்னால் சுற்றலாம் பால் ரூம் டான்ஸ் ஆடலாம் இவனை வளர்த்து ஆளாக்குன ஒரு அப்பா அம்மாங்கிறாங்க அவங்களுக்கு இவங்க நல்லா செய்யணுமா இல்லையா அவங்கள பேக்கப் பண்ணுமா இல்லையா பண்ணுறது இல்லை இந்த காலத்தில் அதே மாதிரி இந்த தேவசம்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பேர் விட்டாங்க அதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று இந்த ஐருங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தேவசம் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஒரு ஃபினான்ஷியல் பட்ஜெட்டில் போட்டுறாங்க ஏதோ இருக்கிறவும் பரவாயில்ல இல்லாதவன் என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளோ தட்சணம் தட்சணம் எம்மா காதுகன்னு வாங்க எங்கள் ஊர் பக்கம் அது மாதிரி மோஸ்ட்லி பிராமின்ஸ் எல்லாம் இந்த தேவசத்தில் உள்ளூர் பண்ணிடுறாங்க இந்த காரியெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுவும் அப்படி தான் இப்போ ஏதோ ரெண்டு மூணு இடங்கள் இருக்குது இங்கே இங்கே இந்த பக்கம் தாம்பரங்கட்டு ஒன்று இருக்குது இங்கே மத்திய கைலாஷ் இருக்குது அங்கே இதுக்கிட்ட சாத்தநாராயணன் கோயில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு இடம் மெட்ராஸ்லேயே வந்துடுச்சு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கட்டினேன்னா அவங்களே மடியா
ஐயர் சொன்ன டைமுக்கு வரமாட்டார் இல்லையா இதுவெல்லாம் ப்ராப்ளம் தானே இப்போ அமாவாசைன்னா ஐயருக்கு பிஸியான நாள் அதனால் இந்த காலத்தில் எல்லா ஐயரும் ஒப்பாடி வச்சுருந்துருக்கான் இல்லை ஸ்கூட்ரு வச்சுருந்துருக்கான் அவன் ஃபோன் பேசியும் அதான் வந்துகொண்டே இருக்கேன் அப்படின்னு உங்கள் வீட்டில் வந்து மந்திரம் சொல்கிறானோ இல்லையோ அப்பா அப்படின்னு எல்லாமே போலியாக போன ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதனால் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது ஐயாயிரரூபா போன போது ஸ்ராதநாதன் கோயிலில் இல்லை மத்திய கேலாஸ் இல்லை சில இடங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க இப்போல்லாம் அங்கெல்லாம் போய் தேவசம் பண்ணிட்டால் நல்லது இதெல்லாம் பண்ணுறது கூட ஐயாயிரரூபா கூட எங்கிட்ட இல்லை பாபான்றியா பேசாமல் நீயே உங்கள் வீட்டில் என்ன சமைச்சிருக்கியோ அதை கொஞ்சம் எள்ளு கலந்து காக்காய்க்கு வச்சுரு காக்காய்களுக்கு பேர் பித்ரு தேவதைகள்னு பேர் அது உங்கள் பெரியவங்களை நினச்சி நிஜமாகவே ஒரு விலைக்கு ஏற்றி ஊதுவட்டி கொளுத்திட்டு வச்சுடு எனக்கு வசதி இல்லை மன்னிச்சுடுங்க இதுதான் எதா சக்தி நான் உனக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தீர்ந்து போச்சு விஷயம் ஆனால் பண்ணாமல் இருக்கிறத விட உனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் உனக்கு உனக்கு அவங்க ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அவங்க நீ பண்ணலன்னா உன உனக்கு திட்ட போகிறது இல்லை ஆனால் பண்ணால் அவங்க சந்தோஷப்பட்டு உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க பெரியவங்க மேலேருந்து பார்த்துக்கின்னே இருப்பாங்க உலகத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்னான்னு அவங்களோட பெரியவங்கிட்ட போய் என் பேத்தி குழந்த இல்லை என் மகன் நல்லா இல்லை நீங்கள் அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லது பண்ணுங்கோ அப்படின்லாம் கெஞ்சுவாங்க அவங்களோட பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா இந்த உலகத்தில் பரமச்சாரியர்கிட்ட போய் என் பேத்தி கல்யாணம் ஆகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கேயும் இருப்பாங்க சில பேரெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட போய் கெஞ்சுவாங்க உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல அப்போ உங்களுக்காக ஒரு வக்கீல் மாதிரி பாரப்பட்டர் நீ ஏன் செய்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஏன் நல்ல தேவசம் நல்ல விஷயம் இது என்ன பெரிய கம்ப சூத்திரமா என்று நமது அன்றாட வாழ்வில் மக்கள் சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த கம்ப சூத்திரம் என்றால் என்ன இது எதுவும் வழக்கில் பெயர் மாறிய சொற்களா தெளிவுபடுத்துமாறு ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு ரீடில் என்றாங்க இல்லையா ஒரு கணக்கு சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தாக்கா அதை கம்ப சூத்திரம்ன்ற மீனிங்கில் சொல்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் பீயிங் ஏபிள் டு சால்வ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு சால்வ் ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதாங்கிறத தான் அந்த வார்த்தையை வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த வார்த்தை உனக்கு புரியலன்னா உனக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது புதிரா புனிதமா அப்படின்னு வச்சுக்கோ மாத்திரபூதம் சொல்லிடுவார் பதில் எண்ணங்களற்ற நிலைக்கும் ஆசைகளற்ற நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ஆசைன்றது இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்கிற போது ஒவ்வொன்றா பண்ணுறோம் இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி நம்ம தேடிக்கிறோம் ஆசைகள் என்பவை நாம் தேடுகிற விஷயங்கள் எண்ணங்கள்ங்கிறது நம்ம தேடினாலையும் தேடினாலையும் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தாட்ஸ் அது ஒரு சாதாரண நிலையில் தாட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இட் இஸ் நாட் எ டிசையர் இப்போது நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர்னு வருதுனே தாட் அது அதை பற்றி ஒன்றுக்கு என்ன இட்ஸ் நாட் எ டிசையர் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ ஜீன்ஸ் போட்டுக்கணும் பட்டு புடவை கட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை பாதாம் கீர் குடிக்கணும்னு நினச்சா அது டிசையர் அதனால் இந்த டிசையர்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த அன்ஃபுல்ஃபில்டு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆசானுகளும் துகளாயின வீணுன்றாங்க எல்லா ஆசைகளும் துகளாகணும் அதனால் அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் முருகன்கிட்ட ஆசை கூர் பக்தனேனுங்கிறார் எல்லா ஆசைகளையும் வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பக்தனாக நான் இருக்கேன் நினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நெஞ்ச கனகல் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருக நெஞ்சம் கனமாகிய கல் ஏன் கல்லாயிடுச்சுனாக்கா நம்ம நிறைய ஆசைகளை போட்டுகிட்டே இருக்கோம் திணியான மனோ சிலை மீது மனம் என்ற கல்லின் மீது மனம் திணியான மனோ சிலை என்ற வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்ணுறார் அப்போ நெஞ்ச கனகல் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருகனா என் நெஞ்சம் ஆசைகளால் கனமான ஒரு கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்படி அந்த கல் கரையணுங்கிறதுக்காக நான் முருகா உன்னை கும்பிடணும் அதுக்காக பிள்ளையாரை முதல்ல கும்பிடுறேன் பஞ்ச சக்கரை ஆனால் பதம் பண்ணிவாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆசானுகளும் துகளாயினவின் பேச அனுமோதி பிறக்கும் நம்ம கிட்டுக்கிற ஆசையெல்லாம் பிளாஸ்ட் ஆகிடும் ஆசைகள் இல்லாத ஒரு பிளாங்க் மைண்டு வரும் அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு எந்த பற்றும் இல்லாமல் இருந்தால் மோட்சம் கிடைக்கும் வீடுன்னா மோட்சம் வாட் இஸ் மோட்சம் திருப்பி இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த உடம்புக்குள்ளே ஜெயிலில் மாட்டிக்காமல் இருக்கிறது உடம்பு ஜெயில் இதுக்குள்ளே ஆத்மா ஜெயிலில் வந்து மாட்டிக்குது பிறப்புன்னாவே ஜெயில் தான் அது ஸோ எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாத நிலை இருந்தால் நம்ம பிறப்பு இல்லாத நிலையே அழியலாம் அப்போ என்ன பண்ணோம் பிறப்பு எனும் பேதமை நீங்கிட சிறப்பு எனும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு பிறப்பு என்கிற முற்றாள்தனத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் சிவப்பை தரு சிறப்பை தருகிற செம்பொருள்னா யார் முருகப்பெருமான் செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலை வந்தான் அதனால் அவன் பேர் செய்யும் முருகனை பிடிச்சா குருவாய் வருவாய் அருள்வாய்க்கு உ
அவன் அவனுக்கு இந்த எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து ஆசானுகளும் துகளாயின் பேச அனுபூதியை கருத்து சும்மா இரு சொல்லற என்றலுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தில்லைன்னே நான் நீங்கள் சொல்கிறா இல்லையா சும்மா இருன்னு முருகன் சொன்னால் எனக்கு அர்த்தமே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன வழி நெஞ்ச கனக நெகிழ்ந்து ஊருக முருகண்டத்தில் தஞ்சம் செய்கிறது தான் அதுக்கான வழி அதனால் என்ன ஆசைகள் உலகத்தில் அகம் மாடு மடந்தை அகம் மாடு மடந்தை மாடுனா செல்வம் மடந்தைனா பெண் இப்போ மண் ஆசை பெண் ஆசை பொண்ணு ஆசை இந்த மூணு ஆசைகள் தான் நம்மக்கிட்ட கலகலான்னு இருக்குது இப்போது ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல நூறு காக்கா நாளை காத்தால் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ நூறு கல் எடுத்து ஒவ்வொரு காக்காவையும் அடிப்பியா ஒரு கல் எடுத்துக்கிட்டு சின்னக்கா எல்லா காக்காவும் பறந்து போயிடும் அந்த மாதிரி உனக்கு கலகலான ஆசைங்க நிறைய இருக்குது காக்கா மாதிரி ஏதாவது ஒரு கல்லை கட்டியாக பிடிச்சிக்கோ முருகர் பிள்ளையார் சிவனு அம்பால் பெருமாள் ஏதாவது ஒரு கல்லை கட்டிக்கோ கட்டிக்கிட்டால் அந்த ஒரு கல்லை வச்சுக்கிட்டு மற்ற கல்லெல்லாம் ஓட்ட வேண்டியிருக்கும் ரமணர் இருந்தார் ஒரு காது கடுக்கனை கூட அடமானம் வச்சு ஒரு ரசீது வாங்கினார் நம்ம தான் திருப்பியும் வந்து மீட்க போகிறது இல்லை இந்த அடமானம் வச்சுருக்கிறதுன்னு சொல்லி கீச்சு போட்டார் அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் ஆசை இருந்துக்கினே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சில்லறையை வச்சுன்னு சுற்றுற மாதிரி அது ஒரு ரூபா நோட்டாக மாற்று இன்னும் சில்லறை அது நூறுரூபா நோட்டாக மாற்று ஆயிரம் ரூபா நோட்டாக மாற்று பேங்கில் போய் பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு டிடி வாங்கி ஜோபி வச்சுக்கோ ரமண ரசீது கீச்சு போட்ட மாதிரி அந்த கடவுள் மேலே இருக்கிற ஆசைன்ற டிடி வரும் இந்த உலக ஆசையெல்லாம் வந்து மாற்றி டிடி கடவுள் மேலே டி ஆசை மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கோ கடைசியில் ரவுண்டர் மாதிரி அதிகம் கீச்சு போட்டுரு ஆசையருமின் ஆசையருமின் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசையருமின் கடவுள்கிட்ட இருக்கிற ஆசை கூட விட வேண்டியிருக்கும் இல்லைன்னா திருப்பி வந்துடுவோம் இந்த உலகத்தில் திருப்பியும் ஒரு சங்கராச்சாரியார் மாதுவாச்சாரியார் ராமானுஜாச்சாரியார் உலகத்தில் வந்து கடவுளுக்கு தொண்டு செய்கிறேன்னு சொல்லி இந்த ஜனம் கிட்டே திருப்பியும் செருப்படி வாங்கிட்டு இருப்பேன் தேவையா இதெல்லாம் வந்த வேலை ஆச்சு இன்னும் என்ன போயினே இரு அவனும் உருப்பட்டா உருப்பிடுறான் உருப்பிடாக்கிட்டு போகிறான் நீ என்ன அவனுக்காக இன்னொரு பெரிய எடுத்து வந்து ஏதோ ஒரு பிறகு ஒன்று நல்ல புத்தி வந்துச்சு பே சங்கராச்சாரியர் ஆகிட்டு நீ பேக்கப் பண்ணுறது விட்டு விடு திருப்பியும் உலகத்துக்கு வர்ற என்ன நடக்கும் சொல்ல முடியாது மாயை இந்த உலகம் பூரா மாயை தான் குண்டின் அனையாரும் குன்று ஒரு குண்டி அணை சீன் ஒரு மலை மாதிரி உயரத்துக்கு போனவங்க கூட குந்து மணி எழுது தப்பு பண்ணாங்க டாங்கிட்டான் கீழே வந்துடும் அதனால் நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் தன்னுடைய நிலையில் அப்படியே ஸ்டிடியாக இருக்கிறவன் இல்லையா அவன் மலையினும் மான பெறுது அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த உலகத்தில் மாய இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மாயங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது மாயங்கிறது இப்போ யசோதகரா ஆனாலும் பட்ட கிருஷ்ணருக்கே வளர்ப்பு தாயாக இருக்கா கிருஷ்ணர் வாய் தெரிந்து உலகத்தெல்லாம் காட்டுறாரு ஆனால் அவளால் அந்த மாயிலேருந்து வெளிப்பட முடிஞ்சதா அந்த அந்த காட்சி மறைஞ்ச உடனே திருப்பியும் அவ்வளோவா மண்ணு சாப்பிட்டாடா அப்படின்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சுதா இல்லையா இதுதான் மாயன்றது ஒரு மாயை என்பது எல்லா நிலையத்திலும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுலேருந்து தப்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் இந்த இங்கேருந்து காரில் போயிட்டுருக்கேன் அந்த மரத்தினுடைய இது இருக்குது அங்கே காணால் நீர்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நீ அங்கே தண்ணிக்கு இது போகிறதுக்கு கிட்ட போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது அதுதான் இந்த வாழ்க்கை என்பது காணல் நீர் நிஜமே கிடையாது ஆனால் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று ஏமாற்றிக்கிட்டே உட்காந்துட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லா விதத்துலேயும் ஆசைகள் வரலாம் பதவி மேலே வரலாம் பணத்து மேலே வரலாம் பெண் மேலே வரலாம் பொன் மேலே வரலாம் அதனால தான் நக்கீர தேவராயன சொன்னார் என் வேண்டுபவை பொண்ணும் போகமும் அல்ல எனக்கு பொண்ணு வேணாம் பொருள் வேணாம் போகம்னா இந்த இந்திரிய சுகங்கள் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வேண்டாம் யாம் வேண்டுபவை அன்பும் அருளும் அரணுமே யாம் அன்பை கொடு அருளை கொடு அன்புன்றது என்ன நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கிட்டலாம் வைக்கிறது அன்பு அருளுங்கிறது என்ன கடவுள்கிட்ட வைக்கிற பக்தி அன்பும் அருளும் அரண் தர்மத்து கட்டுப்பட்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை இந்த மூணு கொடுத்தா போகிறோம் மீதியெல்லாம் எனக்கு வேணான்னு சொல்கிறாரு இதுதான் வாழ்க்கை என்பது எத்தனை பேர் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க யாராவது கடவுள்கிட்ட போய் எனக்கு இனிமேல் இந்த உலகத்தில் பிறக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குற எண்ணமாவது வருதா அவங்க என்ன எனக்கு கல்யாணம் ஆகணும் என் பேத்திக்கு பிறக்கணும் வீடு கட்டிக்கணும் வாசலை கட்டிக்கணும் கார் வாங்கணும் பேங்கில் கொஞ்சம் துட்டு இருக்கணும் உடம்பு நல்லாகணும் இது தானே கேட்குறாங்க ஏதாவது இந்த உலகத்தில் கூட்டம் அடித்து நிறுக்கிறதுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள தான் இன்னும் இன்னும் கேட்டுனேக்கிறாங்களே தவிர இந்த உலகத்தை விட்டு போகணுங்கிறத கடவுள்கிட்ட கேட்குறவங்க யார் எவனாவது ஒருத்தன் கேட்டால் அவன் வந்து மோஷத்துக்கு தகுதியாக இருக்கான்னு ஒருத்தன் கேட்கறதுக்கே இன்னும் மைண்டு வரல நம்மளுக்கு இல்லையா அந்த அதுதான் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தனும் தேட வேண்டிய விஷயம் வந்த வேலை ஆயிடுச்சு உலகத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஏதோ ஒரு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு முடிச்சு
எடுத்ததே உடுத்து கண்டதே கண்டு கொண்டதே கொண்டு கழிந்ததே கடவுள் நாள் எல்லாம் ஒவ்வொரு தடையும் உலகத்தில் பிறக்கிறோம் திருப்பி திருப்பி இதே தான் சாப்பிட்ணும் சாணி போடணும் ட்ரெஸ் பண்ணணும் கல்யாணம் கட்டிக்கும் பண்ணி குட்டி மாதிரி இருக்கு போடணும் ஒரு நாளைக்கு வியாதி கீதி வந்து லோக்க லோக்கன் இருந்து சேர்த்து போடணும் இதெல்லாம் தேவையில்லை காஞ்சிபுரத்தை பற்றி ஒரு பாட்டு இருக்குது முக்காலுக்கு ஏகாமுன் முன்னறையில் வீழாமுன் கட்சி ஏகம் பணியை நினைகின்றாங்க காஞ்சியிருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரன் நினைக்கணுமா எப்போ நீ நல்லா இருந்திருப்ப மைனராட்டம் இருந்திருப்ப பொண்டாட்டி விட்டு ஒரு ரூமில் ஏசி போட்டு கட்டில் படுத்து இருந்திருப்ப உனக்கு வயசாகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த கிழவை நாளைக்கு மாட்டியே போட்டுடுச்சுனாக்கா கட்டில் மெத்தெல்லாம் வேறு சுருக்காட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கும்னு உன்னை கொண்டாந்து ஃப்ரண்ட் ரூமில் போட்டுருவாங்க அந்த ரூம் மருமகளுக்கும் மகனுக்கும் போயிடும் தான் முன்னறையில் விழா மூணுன்றது ஃப்ரண்ட் ரூமில் கொண்டாந்து அவங்க ஒன்று பாய் தலகாணியோடு போட்டுருவாங்க முக்காலுக்கு ஏகமான் அதுக்கு முன்னே ரெண்டு கை வீசின்னு எல்லாம் போயின்னு இருந்தேன் ஜாக்கிங் கூட போயின்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் குச்சி பிடிச்சிட்டு நடக்கிற ஒரு காலம் வந்து எல்லாம் முக்கு மூணாவது கால் முக்காலுக்கு ஏகாமன் பேசாமல் கட்சி ஏகம்பன் என்ன காஞ்சிபுரத்தில் ஏகம்பன் நினச்சி போய் தோ சேர்றத வரையே பாருன்னு அர்த்தம் ஜனங்களுக்கு இந்த மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் வேர்ல்டினஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் தி சில்தி வேர்ல்டு தான் தேவைப்படுதே தவிர இதுலேருந்து தப்பிச்சு போகணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்க கோடியில் ஒருத்தர் தான் தப்பிச்சு போகணுங்கிற எண்ணம் சரி அந்த கோடியில் ஒருத்தர் கூட திருப்பி சாமியாராக வரணுன்னு நினைக்கிறாங்க அது அதை விட பைத்திக்காக எடுத்தணும் இப்போது மகா பெரியவங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட ஏதோ இந்த உலகத்து மேலே வச்ச கருணையினால திருப்பியும் உலகத்து வரணும் அந்த ஜனங்களை உருப்பட வைக்கணும்லாம் நினைக்கிறாங்க அதனால தான் மகான்கள் திருப்பி பறக்கிறாங்க அதுவும் தேவையில்லாத விஷயம் இந்த ஜனங்க எப்படியும் அவர் அவர் அனுபவம் அவர் தமையை அறிவது ஒவ்வொருத்தனும் அவனும் அடிபட்டு மிதிப்பட்டு உருண்டு பரண்டு தான் ஞானியாவும் ஒரு கட்டு சாதம் மாதிரி கிடையாது கட்டு சாதம் ஒரு நாளில் ஊசிப்படும் அவன் சமைச்சு அவன் புடி காய்ச்ச வச்சு கலைச்சி சாப்பிட்டுமே தாளிச்சு இல்லையா இன்னொருத்தன் கட்டி கொடுத்தது உதவாது ஆனால் நிறைய பேர் மகான்கள் தப்பு செய்கிறாங்க ஜனங்களை திருத்திடலான்னு நினைக்கிறாங்க ஜனங்க ஒன்றும் ஒன்றை திருத்திடுவானுங்க அவனுங்கெல்லாம் சேர்ந்து அதனால் இந்த பொம்பளை தான் மாட்டிக்கவே மாட்டிக்காது அந்த வேலை ஆச்சா களை கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் எந்த ஒரு மகானாக இருந்தால் கூட என்னுடைய அட்வைஸ் இது தான் தெரியாமல் மாட்டிக்கிறாங்க இப்போது சத்தியசாயி அஞ்சு ஜென்மம் தான் முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு ரெண்டு ஜென்மம் வரணும் உலகத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டுக்கு போய் ஒரு அறுபது லட்சம் அஞ்சேர் பேருக்கு கடவுளுங்கிற நிலையை ஒரு தொட்ட ஒருத்தர் அவருக்கு இன்னும் இந்த ஜனங்களுக்கு நல்ல செய்யணும்னு எண்ணங்கிறதுனால தானே சிரிப்பியும் வந்து தலைக்கு போகிறாரு தேவையில்லாத வேலை அது அடுத்த ஜென்மம் இதை விட மோசமாக போகலாம் இல்லை இதை விட நல்லா போகலாம் யூ ஆர் டேக்கிங் சான்சஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் சான்சஸ் அதனால் வந்தமாக போயினே இருக்கணும் திருப்பி திருப்பி இந்த உலகத்தில் இப்போ உழலக்கூடாது பேராக எனும் பிணிபட்டு உழலத்தகுமோ உழலத்தகுமோ அதான் அருணகிரி சொல்கிறது இது கூட ஒரு ஆசை தான் உலகத்துக்கு நல்ல செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆசை அதெல்லாம் மிஞ்சி போனால் என்ன நடக்க போகுது ஒன்றை உக்கார வச்சு மாலை போடுவானுங்க எல்லோரும் வந்து காலையில் வந்து கும்பிட போகிறாங்க இதில் உனக்கு என்ன இப்போ ஜட்சத்தை கொடுத்து நோக்கான்னு இருக்கான் எல்லாருக்கும் இதில் உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது சொல்லி பார்க்கலாம் அவன் என்ன உன்னை பெருசாக மதிக்க போகிறானா எந்த சாமியாராவது யாராவது நிஜமாக மதிக்கிறாங்களா அவனுக்கு வயிற்று வலி மூக்கில் சளி அதனால் உங்கள்கிட்ட வந்தால் அது நல்லா கண்டு தான் உங்கள்கிட்ட வர்றான் யாரும் மோட்சத்தெல்லாம் தேடி அந்த மகான்கிட்டையும் போனதை சரி அதனால் சொல்ல வேண்டிய சொல்லிட்டேன் ஊத வேண்டிய சங்கம் ஊதிட்டேன் ஏன்னா எந்த சேவிட்டு காதில் ஊதா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது எண்ணங்களை ஆசைகள் உருவாக்குகின்றனவா அல்லது ஆசைகளை எண்ணங்கள் உருவாக்குகின்றனவா டிசையர்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற இந்த கேள்வியை எண்ணங்கள்னாக்க தாட்ஸ் டிசையர்ஸ்ன்றது ஆசைகள்னு சொல்கிறோம் நம்ம அப்போ அந்த எண்ணங்களில் சிலது டிசையர்ஸாக இருக்கலாம் எல்லா எண்ணங்களுமே டிசையர்ஸ் கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் முன்னே நான் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்தேன் இல்லையா வேறு எதை பற்றியோ நினைக்கிறோம் அது எண்ணம் தாட்டு நரேந்திர மோடி பற்றி அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் பற்றி மழை பெய்யறது பற்றி இதெல்லாம் நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் டிசையராக மாறிடக்கூடாது எனக்கு இது வேணும் நான் நரேந்திர மோடி ஆயணும்னு நினைக்கிறதோ இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் பங்களா வேணும் கார் வேணும்னு நினைக்கிறதோ அது டிசையர் ஸோ தாட்ஸ் லீட் யூ டு டிசையர்ஸ் ஆர் தாட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டிசையர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு இது வேணும் நினச்சேன்னா அது டிசையர் ஜஸ்ட் எ பாசிங் தாட்டு கார் போயின்னு இருக்கு ப்ளூ கலர்னு நினச்சேன்னா அது தாட்டு அதை பற்றி உனக்கு என்ன கார் தான் போயிடுச்சு தாங்கள் எழுதிய பிறவான் இரவான் புத்தகத்தில் கைலாய யாத்திரையை முடித்து கொண்டு தாங்கள் யோகி ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகளை
ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலாது அடிமை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பிரார்த்தனை தங்களுக்கு இனி ஒரு பிறவியே இல்லை என்ற நிலையில் தங்களுடைய ஒவ்வொரு பிறவியிலும் எனக்கு தந்தையாய் இரு என்று ராம்சுரத்குமார் சுவாமிகளிடம் தாங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்தது அது தேங்க் கிவிங் தட்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் நாட் தட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஃபார் இட் இப்போ கைலாசத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு வந்து அவர்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஐட் பீன் தேர் அப்படின்னு அப்போ நடு ரோட்டில் தான் அது அவர் ஆசிரமத்துக்குள்ளே கூட கிடையாது அவர் இருந்த பழைய இடத்துலையும் இல்லை இந்த கோயிலுக்கு எதிரில் இருக்கிற கடைங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நின்னார் நான் மகானை எங்கே பார்த்தாலும் விழுந்து கும்பிடணும் வசதியான இடம்லாம் பார்த்து கும்பிடக்கூடாது எங்கே பார்க்குறியோ அங்கே விழுந்து கும்பிட்டுணும் அந்த காலத்தில் அப்பர் சுந்தரெல்லாம் அப்படி தான் அது எந்த இடமா இருந்தாலும் உடனே பார்த்து விழுந்துருவாங்க அவளில் என்ன ஆனானப்பட்ட ராமானுஜர் இருக்கார் அவருடைய குரு சிறுகோஷ்டியூர் நம்பி ராமானுஜர் விரதம் இருக்கார் சாப்பிடாமன்ட்டு ஏன் இருந்தார்னா அவருக்கு பிக்ஷா வந்தனம் பண்ண போகிற ஒரு வீட்டில் அவர் பிடிக்காத ஐயங்காருங்கெல்லாம் உணவில் விஷயம் வச்சு அந்த பாட்டி கிட்ட சொல்லி அவருக்கு இதை கொடு சாப்பிட்டு செத்து போட்டுருணும் அவருக்கு தெரிஞ்சு போகிற விஷயம் இருக்குன்னு ஒரு சன்னியாசிக்கு பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்றது கூடவா இந்த நாட்டில் இப்போ போராட்டம்னு சொல்லி இனிமேல் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு ஏறார் இது தெரிஞ்சு அவருடைய குருவாகிய திருக்கோஷ்டி ஒரு நம்பிக்கை இவரை பார்க்குறதுக்கு வர்றாரு காவிரி ஆற்றில் திருச்சியில் காவிரியாக இருக்கு இல்லையா அந்த சுடு மண்ணில் நடந்து வர்றாரு அவர் எங்கேருந்து இதுலேருந்து காரைக்குடி பக்கத்துலேருந்து நடந்து வர்றாரு இப்போ இவர் குரு வர்றாருன்ட்டு அவரை தேடி போகிறாரு எங்கே குரு இருக்காரோ அப்படியே விழுந்துடுறாரு கீழே அந்த சுடு மணலில் குரு ஏழுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் எழக்கூடாது அதனால் இவர் அப்படியே இருக்காரா அவர் கூட கிடம்பி ஆச்சான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து சாமிகளை அவர் கிடக்கிறார் நீங்கள் எழுங்கோ அப்படின்னு ராமானுஜர் தூக்கி இப்படி நிப்பாட்டுறாரு அப்போ அவர் குரு சொல்கிறார் ராமானுஜர் இனிமேல் பிக்சர்லாம் எடுக்கக்கூடாது அவரை பொறுப்பாக பார்த்துக்கிறதுக்கு சிஷியர்களில் யாருக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் கிடம்பி ஆச்சான்னு உங்கள்கிட்ட தான் அது இருக்குது இனிமேல் நீ சமைச்சு போட்டு ராமானுஜர் சாப்பிட்டா போகிறோம் பிக்ஷா வந்தனமெல்லாம் போக தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார் இது நிஜமாக நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன கேள்விது ராம்சுரத்குமார் சுவாமி கிட்ட நீங்க அப்போ ராம்சுரத்குமார் சாமி நான் எங்க பார்த்தாலும் ஊந்துருவேன் நான் அது எனக்கு அந்த காலத்தில் நான் நிறைய குருமார்களை பார்த்துவோம்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் எவ்வளவோ நல்ல நல்ல குருமார்கள் கிட்டலாம் வந்து ரொம்ப குளோஸாக பழகியிருக்கேன் இத்தனைக்கு ராம்சுரத்குமார் சாமியும் சொல்லியிருக்காரு சிவசங்கரா ஹஸ் கான் டு கிரேட்டர் லெவல் தென் அரவிந்தோ அண்ட் சைத்தன்யா அரவிந்தரையும் சைத்தன்யாவோட சிவசங்கர் வந்து பெரிய நிலைக்கு போயிட்டுருக்காரு ஹுவர் இஸ் கைடிங் திஸ் பெகர் இஸ் கைடிங் சிவசங்கரா என்னை வழி நடத்துகிற அண்ணாமலையார் தான் சிவசங்கர் பாபாவையும் வழி நடத்துகிறாரு சிவசங்கரா இஸ் ஒர்க்கிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார் மை ஃபாதர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சிவசங்கர் பாபா கடவுளுக்கு வழிக்கிறாரு அண்ட் மை ஃபாதர் இஸ் ஹைலி பிளீஸ் வித் யூனார் அண்ணாமலையார் இவர்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார் அப்போ இட் வாஸ் வெரி கிளியர் தட் மை கைடு வாஸ் அண்ணாமலையார் அண்ட் இஸ் கைடு வாஸ் அண்ணாமலையார் அண்ட் அண்ணாமலையார் வாஸ் ஹைலி பிளீஸ்ட் அண்ட் இஸ் பிளெஸிங்ஸ் ஆர் வித் மீ இதுதான் அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் இப்போ நான் எவ்வளோ மகான்களை பார்த்துருக்கேன் இப்போது கோடி மகானும் பார்த்துருக்கேன் கோடி மகான் எவ்வளோ பேர் இல்லை ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார் தாத்தா தான் கைலாசாம் தாத்தா தான் வைகுண்டாம் அப்படின்னு சிவசங்கர் பாபா தான் சிவன் இவர் தான் நாராயணன் வர் அவ்வளோ பெரிய அவர் என்ன நாராயணன் சிவன்றார் ஆ இன்னும் இன்னும் பாக்கி சாக்கி இருக்குது எத்தான் உலகம் பூரா கொடுத்தாச்சு உலகத்தை பூரா உனக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இனி என்ன உனக்கு நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு வச்சுருக்கோம் என்ன பாக்கி வச்சுருக்கோம்னு அர்த்தம் அப்புறம் சிவப்புறப்பாகிற சித்தியோகி கேரளா இருந்தார் ஏழுநூறு வருஷம் அவர் சொன்னார் இவர் அவியல் நான் எல்லா கடவுளையும் ஒன்றா சேர்த்த ஒரு பதார்த்தம் ஒரு அவியல் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தினார் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இதையே தான் சொல்லியிருக்காங்க உலகத்தெல்லாம் பார்க்காத குரு இல்லை எவ்வளோ பெரிய மகான்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆனால் எல்லாருமே வந்து அவங்க அவங்க கூட என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணது இல்லை நான் வந்து சிவன் பெருமாளுங்கிற அளவுக்கு தான் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எனக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் நமக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கிற எந்த மகானாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ராமானுஜர் பெரிய ஆள் தான் அவருடைய குரு திருக்கோஷி நம்பி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ராமானுஜர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் திருக்கோஷி நம்பி வராருன்னு நடு ரோட்டில் உள்ளார் இல்லையா மணல் பரப்பில் உள்ளார் இல்லையா அப்போ நீ வந்து டெல்லிக்கே ராஜானாலையும் தள்ளிக்கு பிட்டானுவாங்க டெல்லிக்கு ராஜா ஆகிட்டா கூட உங்கள் அம்மாவுக்கு நீ பிள்ளை தானே அந்த மாதிரி நமக்கு வழிகாட்டின மகான்கள் சித்தர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்றைக்கும் மரியாதையோடு இருக்கணும் நன்றியோடு இருக்கணும் இப்போது ரஜினிகளில் ஒரு சாமி இருக்காங்க எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு வருஷமும் அவர் தெரியும் அந்
பூ வழி அன்பு நெஞ்சம்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பழைய கனெக்ஷன் இருக்குது விதி பிரகாரம் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அன்பாக இருக்கிறோம் இந்த பிறவியிலேன்னு அர்த்தம் அதனால் நான் போன மகானுங்களுக்கும் என்னை பற்றி தெரியும் எனக்கும் நான் போன மகானுங்களை பற்றி எல்லாம் தெரியும் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ நோ தட் ஐ கம் ஃபார் எ பிகர் ரோல் ஆர் பிகர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது தவம் தகுதி இதை பற்றியெல்லாம் நான் பேசலை ஒரு பதவிக்கு பதவி பூர்வ புண்ணியானம் அதனால் பெரியவங்க சின்னவங்கெல்லாம் வந்து வேல்லி ஆர்ட் சிக்ஸு உனக்கு ஒரு பதவி கிடைக்கணுன்னா அந்த பதவிக்கு ஏதோ ஒரு பூர்வ புண்ணியமோ ஏதோ இருக்கும் பண்டு ரீதி நீ ஜெய்சின கொலு வையாக தான் தியாக பிரம்ம சொல்கிறது தெரிஞ்ச தெரியாமலாம் நம்ம ஒரு பதவிக்கு வந்துடும் ஸோ உனக்கு ஒரு கையெழுத்து ஆகணுன்னா நீ போய் இன்னொரு பெரிய மகான் கிட்ட கையெழுத்தெல்லாம் கேட்க முடியாது யார் பதவியில் உட்காந்துக்கானா அவங்ககிட்ட தான் போய் கேட்டாகணும் அதனால் மகான்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு இது வரைச்ச காரியவாதம்னு வரைச்ச யார் சீட்டில் இருக்காரோ அவங்க கையெழுத்து தான் செல்லும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குடிப்பின் இருக்கும் சிவசங்கர் பாபாவுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது என்ன தவம் இருக்குது எல்லாம் விட்டு தள்ளு அதை பற்றி இப்போ என்ன ஆனால் ஐ மீன் த போஸ்ட் ஆஃப் காட்ஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் உனக்கு இந்த பாயிண்ட் புரியுன்றதுக்கு தான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் சிவசங்கர் பாபா இஃப் காட்ஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் கடவுளின் பிரதம மந்திரி மற்றவங்கள்லாம் இருக்கலாம் இருந்தாங்க ஆனால் பதவியில் நான் தான் உட்காந்தேன் ஸோ இது தான் தாத்தா தான் கைலாசம் தாத்தா தான் வைகொண்டம்னு கோடிசாமி சொல்கிறாருன்னு என்ன அர்த்தம் ஈ இஸ் ஹோல்டிங் தட் போஸ்ட் அப்படின்னு அந்த பதவியில் பாபா வந்து இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இவர் ஏன் சொல்கிறார் திருநாள் சாமி ஓவர் இஸ் கைடிங் திஸ் பெகர் இஸ் கைடிங் சிவசங்கரா என்ன என்ன அவரை கைட் பண்ணுற அண்ணாமலையார் என்ன கைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லாமே இந்த உலகத்தில் அனுபவங்கள் வாயிலாக வரும் விச் இஸ் கேம் பவர் குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்த்